നമസ്കാരം കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടലും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന കോഴ്സിന്റെ ഏഴാമത്തെ സെഷന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സങ്കീർണമായ പ്രശ്നമാകുന്നതെന്നും അതിന്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുമായിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഓസോൺ ഡിപ്രീഷൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോലെ ഒരു ഒറ്റ പരിഹാര മാർഗമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കുറെ കൂടെ സങ്കീർണവും അത് പല മേഖലകളെയും സ്പർശിക്കുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കനോട്ട് ബി സോൾഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി റിസോൾഡ് എന്നാണ് അതായത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ നിരന്തരമായ പ്ലാനിങ്ങും ഇവാലുവേഷനും മോണിറ്ററിങ്ങും പുതിയ അറിവുകൾക്കനുസരിച്ച് പുതുക്കപ്പെടേണ്ടവയുമാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ് പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനായി പ്രധാനമായും മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അഡാപ്റ്റേഷൻ മിറ്റിഗേഷൻ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയാണ് ഈ മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ അതിൽ അഡാപ്റ്റേഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നാൽ പൊരുത്തപ്പെടലാണ് അതായത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ജീവിത രീതികളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും എല്ലാം അതിനനുകൂലമായി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ അഥവാ പൊരുത്തപ്പെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന് അവസരങ്ങളെ പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും അഡാപ്റ്റേഷന്റെ നിർവചനത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അഡാപ്റ്റേഷനെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായി നമുക്ക് ചില സങ്കല്പനങ്ങളെയും അതായത് കൺസെപ്റ്റുകളെയും സയന്റിഫിക് ടെർമിനോളജികളെയും പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അവയെന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് റിസ്ക് റിസ്ക് എന്നാൽ അപകട സാധ്യതയാണ് ഇപ്പൊ റിസ്കിന്റെ ഐ പി സി സി നിർവചനമാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നിർവചനം ഒന്ന് മനസ്സിലിരുത്തി വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിലാവുകയും അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് അൺസെർട്ടൻ ആവുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യത അഥവാ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് റിസ്ക് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപകടകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അഥവാ ഹസാഡസ് ഇവന്റ്സ് ഇതുണ്ടാകാനുള്ള സംഭവ്യതയുടെയും ഇത്തരം ഇവന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റിന്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ റിസ്കിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് റിസ്കിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റു മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകളെ കൂടെ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അവ ഹസാഡ് എക്സ്പോഷർ വൾനറബിലിറ്റി എന്നിവയാണ് ഇവയുടെ ഒരു പരസ്പര പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് റിസ്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മറ്റു മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകളെയും കൂടെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ഹസാഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹസാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ സേവന വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം നാശമോ നഷ്ടമോ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭൗതിക സംഭവമാണ് ഹസാഡ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഹസാഡ്സിനുള്ള ഉദാഹരണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഹസാഡുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അക്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക് ഹസാഡ് അക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരൊറ്റ സംഭവം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഹസാഡ് ക്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹസാഡുകളാണ് ക്രോണിക് ഹസാഡ് അക്യൂട്ട് ഹസാഡിന് ഉദാഹരണമാണ് പ്രളയം അതുപോലെ തന്നെ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ കാട്ടുതി ഇതെല്ലാം അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹസാഡിന് ഉദാഹരണമാണ് ക്രോണിക് ഹസാഡിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് സീ ലെവൽ റൈസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരാശരി താപനില ഉയരുന്നതും ഒരു ക്രോണിക് ഹസാഡാണ് അതായത് ഇത് കൂടുതൽ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹസാഡാണ് എന്നാൽ ഇവ മാത്രമല്ല ഹസാഡുകളുടെ നിർവചനത്തിൽ വരുന്നത് സാമൂഹികമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടും ഹസാഡുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് കാർബൺ എമിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോളിസി ചേഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അത് ചില വ്യവസായങ്ങളെയും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളെയും എല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിച്ചേക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ
ഇത് ഐ പി സി സിയുടെ എക്സ്പോഷറിന്റെ നിർവചനമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം മനസ്സിലാകും ഉദാഹരണത്തിന് കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ അതായത് തീരപ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിക്ക് സീ ലെവൽ റൈസ് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ മൂലമോ ഒക്കെയുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവയ്ക്ക് എക്സ്പോഷർ കൂടുതലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്തതായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് വൾനറബിലിറ്റി അഥവാ ദുർബലത വൾനറബിലിറ്റിയുടെ ഐ പി സി സി നിർവചനം ഇതാണ് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കപ്പെടാനുള്ള പ്രവണത ആപത്തുണ്ടാക്കത്തക്ക വിധേയത്വം നേരിടാനും പൊരുത്തപ്പെടാനുമുള്ള കഴിവില്ലായ്മ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ആശയങ്ങളും ഘടകങ്ങളും വൾനറബിലിറ്റി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഇതും ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം വൾനറബിലിറ്റിയുടെയും എക്സ്പോഷറിൻ്റെയും നിർവചനങ്ങൾ ഏകദേശം വളരെ സാമ്യമുള്ളത് പോലെ തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഫാക്ടറി സങ്കല്പിക്കുക തീരപ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സമുദ്രനില സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് കാരണവും ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ മൂലവുമൊക്കെ ഇതിന് അപകടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതായത് എക്സ്പോഷർ കൂടുതലാണ് ഇനി വൾനറബിലിറ്റി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടറി കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതിൽ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഫ്ലഡ് പമ്പ് പോലെയുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറിക്ക് വൾനറബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് ഫ്ലഡ് പമ്പ് പോലെയുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഫാക്ടറിക്ക് വൾനറബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുള്ള ഫാക്ടറിക്ക് വൾനറബിലിറ്റി കുറവാണ് എന്ന് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് വൾനറബിലിറ്റിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഇത്തരം പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ബാധിക്കാനുള്ള പ്രവണതയാണ് വൾനറബിലിറ്റി അഥവാ ദുർബലത എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് പോളിസികൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അത് സ്മൂത്തായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള കമ്പനികൾക്ക് വൾനറബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതില്ലാത്ത വ്യവസായ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വൾനറബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മൂലധനം പോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള വ്യവസായ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വൾനറബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും അവയില്ലാത്തവയ്ക്ക് വൾനറബിലിറ്റി കൂടുതലുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് വൾനറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലൈമറ്റ് റിസ്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് റിസ്കിൻ്റെ ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇത് ഐ പി സി സിയുടെ എ ആർ സിക്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഫിഗറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹസാർഡ് എക്സ്പോഷർ വൾനറബിലിറ്റി ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും ഒരു സങ്കലനമായിട്ടാണ് റിസ്ക് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റിസ്കിനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായി വർഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ റിസ്ക്കും മറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ റിസ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് ഫിസിക്കൽ റിസ്ക് എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ റിസ്ക് അതായത് അക്യൂട്ടായിട്ടും ക്രോണിക്കായിട്ടും ഉള്ള ഹസാർസിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുവല്ലോ അതായത് ഫ്ലഡ് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ വൈൽഡ് ഫയർ എന്നിവയെല്ലാം അക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഹസാഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോണിക്കായിട്ടുള്ള ഹസാഡുകളുണ്ടല്ലോ അതായത് സീ ലെവൽ റൈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരുന്നത് ഇതെല്ലാം ക്രോണിക്കായിട്ടുള്ള ഹസാഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഹസാഡുകൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കാണ് ഫിസിക്കൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കാലാവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹസാഡുകൾ കാരണമായിരിക്കും ഇത്തരം റിസ്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാർബൺ എമിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലവിധ പോളിസികളും നിയമങ്ങളും എല്ലാം നിലവിൽ വരുന്നുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കാണ് ട്രാൻസിഷൻ റിസ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് പോളിസി ആൻഡ് ലീഗൽ അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസികൾ മാറുന്നു പുതിയ നിയമങ്ങളും റെഗുലേഷൻസും വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് ടെക്നോളജി പുതിയ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻ വരുന്നു അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ കാർബൺ ടാക്സ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസും ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ക
ഇതാണ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ റിസ്ക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് കാർബൺ എമിഷൻ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവിന് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് കാർബൺ എമിഷൻ കൂടിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട അതേ പ്രോഡക്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നു ഇതൊരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ റിസ്ക്കാണ് വ്യവസായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതേപോലെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള റെപ്യൂട്ടേഷൻ റിസ്ക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ നാല് രീതിയിൽ ട്രാൻസിഷൻ റിസ്ക്കുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതായത് റിസ്ക്കുകളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരഞ്ഞിരിക്കാം ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ റിസ്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കാലാവസ്ഥയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്ട്രീം ഇവൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ റിസ്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒരു കാർബൺ ഡിപ്പെൻഡൻസി കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ള പോളിസികളും മറ്റ് മാറ്റങ്ങളും വരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസിഷൻ റിസ്ക് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവയെ തരം തിരിക്കാം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റിസ്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് റിസ്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹസാർഡ്സും എക്സ്പോഷറും വളനറബിലിറ്റിയും കാരണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇന്റർപ്ലേ കാരണമാണ് റിസ്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിസ്ക്കുകളും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഹസാർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലഡ്സ് സൈക്ലോൺ വരൾച്ച അതേപോലെ തന്നെ സീ ലെവൽ റൈസ് വാട്ടർ സ്ട്രെസ് ഇതെല്ലാം ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഹസാർഡ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡൗൺ എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കൽ റിസ്ക്കിന് കൂടുതൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിലാണെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയിനിൽ ഗോഡൗണുകൾ മറ്റും ഇത്തരം ഏരിയയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവ കൂടുതൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കൽ റിസ്ക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എക്സ്പോഷർ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം റിസ്കിൽ വളനറബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അഡാപ്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളും മറ്റും ഇല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ വളനറബിലിറ്റി കൂടും ഇങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കൽ റിസ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇനി ട്രാൻസിഷൻ റിസ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ട്രാൻസിഷൻ റിസ്കിൻ്റെ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പോളിസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ടെക്നോളജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രഷർ ഇവയൊക്കെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാവുന്നത് ഹൈ എമിഷൻ അസെറ്റ് അസെറ്റുകളാണ് അതായത് വളരെയധികം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു വിടുന്ന രീതിയിലുള്ള അസെറ്റുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഇവയ്ക്ക് ട്രാൻസിഷൻ റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ട്രാൻസിഷൻ റിസ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളനറബിലിറ്റി എന്താണ് ഡീ കാർബണൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം റിസ്കുകളിൽ വളനറബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഉദാഹരണം തന്നെ എടുക്കാം ഇവയ്ക്ക് ഡീ കാർബണൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ വളരെയധികം വളറബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റുകളാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ റിസ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹസാർഡ്സും എക്സ്പോഷറും വളറബിലിറ്റിയും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി പലതരം റിസ്കുകൾ പരസ്പരം പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ ഇവയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം കാരണം റിസ്ക് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇടത്തെ അറ്റത്തുള്ളത് സെക്ടറലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റിസ്കുകൾ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഭക്ഷണം വെള്ളം ഊർജം ആരോഗ്യം എന്നീ നാല് മേഖലകളിൽ റിസ്ക്കുകൾ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് ഇവ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വാധീനിക്കുന്നവയും പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇത് സെക്ടറലായിട്ടുള്ള റിസ്ക്കുകളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പടത്തിൽ കാണുന്നത് എടുത്തു നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പടത്തിൽ കാണുന്നത് ടെമ്പറലായിട്ടുള്ള റിസ്ക്കുകളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനമാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മുകളിലുള്ള ചിത്രത്തിലുള്ളത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് ആണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് കൂടുമ്പോൾ എക്സ്ട്രീം ഇവൻസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും കൊടുങ്കാറ്റുകൾ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് എന്നിങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രീം ഇവൻസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രീം ഇവൻസിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഏൽക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾക്ക് അവയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള മെമ്മറിയും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ എമിഷൻ ബിഹേവിയറും അത് കഴിഞ്ഞ് ചേഞ്ച് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്
ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ധാരാളം കാർബൺ എമിഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളമായിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് റെഫ്യൂജികൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ അഭയാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രൻസ് ഉണ്ടാവുകയും അവർ വീണ്ടും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യ കൂടുകയും തൽഫലമായിട്ട് കാർബൺ എമിഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവയൊന്നും അല്ലാതെ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനും റിസ്ക്കുകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വലത്തെ അറ്റത്തുള്ള ചിത്രത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മളുടെ താപനില ഉയരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് മിക്ക വീടുകളിലും എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എനർജി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും കൂടുതലായിട്ട് എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടുതൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വീണ്ടും ചൂട് കൂടും വീണ്ടും ഹീറ്റ് വേവുകൾ പോലെയുള്ള എക്സ്ട്രീം ഇവൻസ് ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഈ അറ്റത്തെ വലത്തെ അറ്റത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ഘടകം കൂടെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അർബൻ ഗ്രീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അർബൻ ഗ്രീനിങ് വരുമ്പോൾ എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ ആവശ്യകത കുറയും അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ്സും ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രീംസ് കൊണ്ടുള്ള മരണവും കുറയും എന്നുള്ള അതിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടെ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും റിസ്ക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സാധാരണമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ റിസ്ക്കുകൾ പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവയെ വർഗീകരിക്കാവുന്നതാണ് അതിലൊന്ന് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു റിസ്ക് മറ്റൊരു റിസ്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് ബൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അതായത് ഇവ രണ്ടും പരസ്പരം സ്വാധീനിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ബൈ ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാസ്കേഡിങ് ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക്കുകളുണ്ട് അതായത് തട്ട് തട്ടായിട്ട് താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ സ്വാധീനിച്ച് സ്വാധീനിച്ച് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള റിസ്ക്കുകളുണ്ട് ഈ കാസ്കേഡിങ് എഫക്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പലയിടത്തും കാണുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രഗേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് രണ്ട് റിസ്ക്കുകൾ പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് റിസ്ക് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഐ പി സി സിയുടെ എ ആർ സിക്സ് റിസ്കിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കുറച്ചൊന്നും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഹസാഡ് എക്സ്പോഷർ വളർബിലിറ്റി ഇവയുടെ എല്ലാം ഇൻട്രാക്ഷൻ ചെയ്ത രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളത് കൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റും അതിൻ്റെ വിവിധ തരം സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അടുത്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് റെസിലിയൻസ് എന്നുള്ളത് റെസിലിയൻസിൻ്റെ ഐ പി സി സിയുടെ നിർവചനമാണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ടു കോ വിത്ത് എ ഹസാർഡസ് ഇവൻറ്റ് ഓർ ട്രെൻഡ് ഓർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് റെസിലിയൻസിൻ്റെ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള നിർവചനമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ റെസിലിയൻസ് എന്നാൽ ഒരു അപകടകരമായ സംഭവത്തെ ഒരു ഹസാഡിനെയോ ഒരു ട്രെൻഡിനെയോ ഡിസ്റ്റർബൻസിനെയോ നേരിടാനായിട്ട് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ സംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള ശേഷിയാണ് റെസിലിയൻസ് ഇങ്ങനെ നേരിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതിൻ്റെ ഘടന എന്നിവയൊക്കെ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനും പൊരുത്തപ്പെടാനും ഉള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവണം പഠനം പരിവർത്തനം എന്നിവയ്ക്കുമുള്ള ശേഷിയും ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു നിർവചനമാണ് റെസിലിയൻസിന് ഐ പി സി സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഭവമാണ് പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നിരവധി ആളുകൾ മരിച്ചു അനവധി വീടുകൾ തകർന്നുപോയി അതേപോലെ തന്നെ പലരുടെയും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഉപജീവന മാർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഒരു സാമൂഹിക
നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം പരിചയപ്പെട്ടത് എന്താണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നാൽ പൊരുത്തപ്പെടലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് വർത്തമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവി കാലാവസ്ഥയോടും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളോടും പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ മാനുഷിക വ്യവസ്ഥകളിൽ അപകടം ലഘൂകരിക്കാനോ ഒഴിവാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനകരമായ അവസരങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യാനോ അഡാപ്റ്റേഷൻ ശ്രമിക്കുന്നു ചില പ്രകൃതിദത്ത വ്യവസ്ഥകളിൽ ഭാവി കാലാവസ്ഥയോടും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളോടും ഇണങ്ങുന്നതിന് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ സഹായിച്ചേക്കാം ഇതാണ് ഐ പി സി സിയുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ്റെ നിർവചനം ഇതിൽ മാനുഷിക വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ സിസ്റ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മനുഷ്യരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിദത്ത വ്യവസ്ഥ അഥവാ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യവസ്ഥകളിലും അഡാപ്റ്റേഷൻ കൊണ്ട് പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിർവചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡ്സ് കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന വഴി നമുക്ക് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും റെസിലിയൻസ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഐഡിയലായിട്ട് സംഭവിക്കേണ്ട അഡാപ്റ്റേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകേണ്ട ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷനുകളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നാലായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ അതായത് പുതിയ തരം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ചെയ്യാനാവുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻ രണ്ടാമതായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ പുതിയ നിയമങ്ങളോ റെഗുലേഷൻസോ ഒക്കെ വഴിയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്നിവയൊക്കെ വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് ബിഹേവിയറൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ മാറുന്ന വഴി നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനാവുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത് കാർബൺ എമിഷൻ കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ മാറുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അഡാപ്റ്റേഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് മറ്റൊരു അഡാപ്റ്റേഷനാണ് നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ ബേസ്ഡ് സൊല്യൂഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇക്കോസിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നേച്ചർ ബേസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ ഇവയുടെ എല്ലാം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഫ്ലഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ചില നിർമ്മിതികളാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ മുകളിലുള്ള ചിത്രം നമുക്ക് പരിചിതമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്തരം നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തുന്ന വഴി ഒരു പരിധിവരെ വെള്ളപ്പൊക്കം തടയാനാവും താഴത്തെ ഇടതുവശത്തുള്ളത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തക്കവിധം പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു വീടിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ തൂണുകളുടെ മുകളിൽ വീടുണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇത്തരം വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഈ താഴത്ത് ഈ വലത് ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അക്വാഡാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അത് വീടുകളെയൊക്കെ ചെറിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നൊക്കെ തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വീടിന് ചുറ്റും ഇത്തരം അക്വാഡാമുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കാരണം ആ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് വെള്ളം കയറാതിരിക്കും അമേരിക്കയിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഇത്തരം അക്വാഡാമുകൾ ആളുകൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മറ്റ് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഒരു ഫ്ലഡ് ബാരിയർ ആണ് ഇത് നെതർലാൻഡ്സിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലഡ് ബാരിയർ ആണ് നെതർലാൻഡ്സ് വളരെയധികം പ്രളയം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് പക്ഷേ അവ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പ്രളയത്തെ ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെതർലാൻഡ്സിലെ ഈ ഫ്ലഡ് ബാരിയറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നറിയാം ഇതൊരു കടൽ ഭിത്തിയുടെ ചിത്രമാണ് ഇത് നമുക്കെല്ലാം പരിചിതമായതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതേപോലെയുള്ള കടൽ ഭിത്തികൾ കാണാനാവും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സീ ലെവൽ റൈസ് കാരണം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാം അതേപോലെ തന്നെ ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ
ജലക്ഷാമമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ജലദൗർലഭ്യം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം സംഭരണികൾ സഹായകരമായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മഴക്കുഴികൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലോ അതും ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതിയാണ് മറ്റു ചില അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതികളിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മേഖല കൃഷിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വരൾച്ചയും മറ്റും വ്യാപകമായിട്ടുള്ള കൃഷി നാശം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഇറിഗേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട ജലവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇറിഗേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിങ് ഷെഡുകൾ സ്റ്റോറേജ് ഷെഡുകൾ എന്നിവയൊക്കെ മറ്റൊരു അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതിയാണ് കൊയ്തു വെച്ച നെല്ല് മഴ പെയ്ത് നനഞ്ഞുപോയി അത് കാരണം കൃഷി നാശമുണ്ടായി എന്നൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ അപകടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴിയോ ഒക്കെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഷെഡുകൾ പോലെയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് പല പ്രത്യാഘാതങ്ങളും തടയാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് കാപ്പി കർഷകർ കാപ്പി കുരു പറിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഉണക്കുന്ന ആ ഒരു കാലത്ത് മഴ പെയ്യുന്ന കാരണം അവർക്ക് കൃഷിനാശം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഡ്രൈവിങ് ഷെഡുകൾ കൃഷിനാശത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ സഹായകരമായി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കർഷകന് ഒരു പക്ഷെ ഇത്തരം സൗ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല കാരണം വലിയ മുതൽ മുടക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മൊത്തം ഉടമസ്ഥതയിലാകുമ്പോൾ അവ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും ആളുകൾക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ഭാരം സംഭവിക്കുകയുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതിയാണ് നമ്മുടെ സാമ്പ്രദായികമായിട്ടുള്ള കൃഷി രീതികളും മറ്റും കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിനോട് ഇണങ്ങുന്നവയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പുതിയ ഇനം വിത്തിനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കർഷകർക്ക് സഹായകരമായേക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വരൾച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഡ്രൗട്ട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ കൃഷിനാശം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ വിത്തിനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കർഷകർക്ക് സഹായകരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മറ്റ് ചില അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതികളാണ് ഇനി ആരോഗ്യ രംഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കാരണം കൂടുതൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പകർച്ചവ്യാധികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് പരത്തുന്ന വെക്ടേഴ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡാണ് കൊതുകുകൾ പോലെയുള്ള രോഗം പരത്തുന്ന ജീവികളുടെ നിർമ്മാർജ്ജനം ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇനി മറ്റു ചില അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതികൾ കൂടെ നോക്കാം അതിലൊന്ന് എയർലി വാണിങ് സിസ്റ്റമാണ് അതായത് വെള്ളപ്പൊക്കം ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുന്നേയായി അത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി വാണിങ് കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനമായ സംവിധാനത്തിനെയാണ് എയർലി വാണിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അവ വളരെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ്സ് ആണ് അതായത് ഉപജീവന മാർഗങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതിയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മത്സ്യബന്ധന കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സങ്കല്പിക്കുക ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റോ പ്രളയമോ കടലാക്രമണമോ കാരണം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി അഫക്റ്റഡായി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ എല്ലാവരും കടലിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ എല്ലാവരും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഒരേപോലെ ഈ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഇവരിൽ ചിലർ മറ്റ് ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി മൊത്തമായി ഇത്രത്തോളം അഫക്റ്റഡ് ആവുകയില്ല ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മൊത്തമായിട്ട് പട്ടിണിയിലേക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നത് ഈ രീതിയിൽ തടയാൻ സാധിക്കും അതായത് വൈവിധ്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വളർണബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നർത്
പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിലും മറ്റും പുതിയ റെഗുലേഷൻസ് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതിയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് പുതിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള നിർമ്മിതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റെഗുലേഷൻസും നിയമ നിയമങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതിക്ക് ഉദാഹരണമായി പറയാവുന്നതാണ് അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ ആണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന്റെ പലവിധ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കാരണം ഒരു സ്ഥലം തീരെ താമസയോഗ്യമല്ലാതായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉപജീവന മാർഗം നടത്താൻ യാതൊരു വഴിയും ഇല്ലാതെ ആവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോകാൻ നിർബന്ധിതരാവും ഇങ്ങനെയുള്ള മൈഗ്രേഷൻ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതിയാണ് ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കേരള സർക്കാരിന്റെ പുനർഗേഹം എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീരപ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറി താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വീട് വെച്ച് നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് പുനർഗേഹം കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം കാരണം സമുദ്ര ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കടലാക്രമണം കൂടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ കോസ്റ്റൽ ഇറോഷൻ കാരണമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ കാരണം പല കുടുംബങ്ങളും തീരപ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറി താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പദ്ധതി വഴിയായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന മൈഗ്രേഷന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇതും ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതിയാണ് ഇനിയും ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റേഷനെ പറ്റി പറയാനാവും പക്ഷെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെയാണ് അഡാപ്റ്റേഷന്റെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയെല്ലാം വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി